Assalamualaikum and good day to everyone. Today we're going to discuss subtopic 5.3 centripetal force. This discussion will be conducted in two languages. Okay, here some notes and tips about this subtopic. Definition of uniform circular motion adalah motion in circle with constant speed b. So apa maksud speed? Magnitude charge constant. And then apa maksud linear velocity pula? Apa beza speed dengan velocity? So dalam topik ni, velocity dia magnitude constant tapi direction dia berubah. Because of that, kita ada centripetal acceleration. Centripetal acceleration pula, nombor dia constant tapi direction dia berubah. Centripetal force sama juga, nombor constant, direction berubah. Okay, kalau kita boleh tengok dekat gambar bawah ni, V ini adalah linear velocity ataupun tangential velocity. So, kalau kita buat circular motion, objek tu dia ada linear velocity which is direction dia adalah tangent to the circle and then perpendicular to the radius. Okay, and then AC ni centripetal acceleration. Direction dia always towards center, same as FC. FC tu adalah centripetal force. Since ada A, ada F, diorang ni obey Newton second law. So, FC depends on circle. Kalau circle cikgu horizontal, summation Fx equal to MAC. Kalau cikgu punya uh, circle tu vertical, summation Fy yang equal to MAC. Okay, next concept, F net equal to FC. Kenapa ni? Sebab ini adalah Newton second law which is FC sama dengan MAC. Macam biasa, kalau kita jawab, nak jawab Newton second law, hanya one axis is accelerating. Okay. Uh, so, equation ni kena tahulah. Equation for linear velocity ataupun tangential velocity, V equal to R omega. Equation untuk centripetal acceleration, AC equal to V square over R and then FC pula MV square over R. Okay, we look into the first question. A person standing at the equator. Equator tu adalah uh, katulistiwa. So, contoh-contoh negara yang duduk kat katulistiwa. Uh, siapa lagi? Malaysia lah kan? So, uh, so this is R dia. Soalan dia kata, given radius. So, ni R dia. Cari centripetal acceleration. So, bumi ni jangan lupa. Kita ada... Uh, pecutan So cari centripetal acceleration AC So what is the equation for AC? V square over R Ataupun V tu cikgu boleh kembang Pakai equation 3 serangkai V equal to R omega So kalau V square maksudnya R kuasa 2 Omega kuasa 2 bahagi dengan R kan ha, Macam ni So cikgu dapat R omega square ha, Pun boleh So ini semua adalah equation untuk AC lah ni eh. So sekarang ni soalan nak cari AC So, cikgu rasa cikgu peta pakai ni, cikgu cari omega dulu. So, what is omega? 2 pi bahagi dengan period. So, period apa pula ni, madam? Ha, masa untuk dia complete one rotation. Satu hari 24 jam. So, 24 kali dengan 60 minit kali dengan 60 saat. So, what do you get for omega? 7.27 times 10 power of negative 5 radian per second. Nak buat apa omega ni? Ganti dekat sini. So, R is 6.4 times 10 power of 6 time dengan 7.27 times 10 power of negative 5 kuasa 2 and then what do you get 0.034 meter per second per second inilah uh, pecutan memusat bumi ok next question a car negotiating a circular track with radius 20 meter this is R without sleeping sleeping tu maksudnya tanpa tergelinci maksudnya dia buat Curve tu cantik je And then At maximum speed If coefficient of friction Between tire and road surface Is 0.5 So this is mu s Determine maximum speed tu berapa V berapa So katalah uh, Kita tahu kan Kalau kereta tu bergerak dalam bulatan Bulatan tu horizontal So kalau horizontal Kalau ada satu bulatan You all lukis pukul Cikgu dah cakap dalam kelas pukul 3 atau pukul 9. Let's say cikgu lukis pukul 3. So, ke atas ada apa? N. Ke bawah ada W. Siapa yang dot ni? Yang dot ni car. Car tu objek kan? So, ni siapa? Ni adalah friction. So, uh, ini adalah cikgu punya circle. Sekarang pukul 3. Okay, and then what should you do? Resolve macam biasa. N, W, F, S. 
So bulatan cikgu horizontal. Ini horizontal. So kalau horizontal summation fx equal to mac. Dia bukan ma, mac. Summation fy equal to kosong. Dia orang ni obey Newton second law. So gantikan kosong and kosong negatif w and then fs kosong. Okay. So, ken, Madam, kenapa kereta bergerak dalam rambut uh, penyebab bulatan dia adalah friction? Ini konsep macam kita mendayung sampan. Kita nak pergi ke depan tapi pedal kayu kita tu tolak ke belakang. So, siapa yang menyebabkan kita bergerak ke depan? Water resistant. Friction daripada water tu menyebabkan kita tolak ke depan. Sama juga dengan kes ni. Kereta ni, kita punya tayar kita nak buat bulatan. So, siapa yang menyebabkan kita kekal dalam bulatan tu adalah friction. Okay. So, soalan nak B. So, B ada dekat X component. Summation Fx equal to MAC. Diorang ni new OP Newton second law. So, sama je lah. Eh? So, siapa summation force tu ada satu je Fs. MV square over R. So, apa equation Fs? Macam biasalah new Sn equal to mv square over r so n ni apa? normal bukan newton so normal dapat kat mana? y component pula summation f y equal to kosong and sama, tolak w sama kosong and sama dengan mg so mu s is kosong point lima mg berharap dengan mv square per r apa nak buat dengan m? cancel So, apa nak buat sekarang? Cari V. V sama juga dengan 0.5 kali dengan 9.81 kali dengan radius berapa? 20. And then, sekian dia. So, V you all sepatutnya dapat 9.9 meter per second. Okay. Okay, question 3. At amusement park that is rotating cylinder right after reaching a certain speed, the floor falls away downward. So, kalau cikgu boleh lukis. So, ini silinder right tu. So, what you have to do, awak akan duduk dekat dinding ni. Awak akan depakan tangan. So, after dia rotate, 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 rotate and reach certain speed, floor tu tadi akan uh, turun ke bawah. So, floor yang you all letak kaki tadi tu akan turun ke bawah. So, ini floor dia. Uh, so, macam tu. So, you all jatuh ke? Melirik ke ke bawah tak? You all akan melekat ke dinding ha, So kalau cikgu boleh lukis Ini horizontal circle So kalau horizontal lukis pukul 3 Atau pukul 9 Sekarang pukul 9 cikgu lukis ha, So pukul 3 apa madam Pukul 9 apa tengok jam ha, Jam. So force apa yang ada Dekat atas ha, So kita kena fikir sikit So awak melekat kat dinding So awak ada normal Masuk ke dalam bulatan So, awak ada apa? Weight ke bawah. So, friction ke atas. Kenapa friction ke atas? Sebab friction tak nak bagi awak melirik ke bawah. Awak plastered to the uh, apa, wall tu kan. Uh, so, inilah dia free body. Okay. So, uh, label macam biasa. N, W, F, S. Okay. So, and then after that kita dah lukis free body, kita resolve. So, N, W, F, S. So, tengok kita punya bulatan. Horizontal, so summation fx equal to, eh, bukan kosong, summation fx equal to m a c. Summation fy equal to ah, kosong. So, madam dah terangkan banyak kali dalam kelas. Apa itu fc? Total force. So, dalam kes kita, siapakah total force tu? Summation fx. Uh, total force apa ni? Total force yang menyebabkan bulatan. So, siapa total force itu? Uh, kita resolve dulu and then kita identify. So, N kosong, kosong, negatif W, kosong, FS. Lah, rupanya total force yang penyebab bulatan adalah normal. Dia seorang. Uh, sebab dia je yang ada dekat X component. Okay. Kenapa cikgu ambil X component? Sebab circle kita adalah horizontal circle. Uh, okay. So, soalan nak apa ni? Soalan nak minimum coefficient of static friction. Dia nak mu s okay. So cikgu pun keluar summation Fx sama dengan Mac N sama dengan Mv square over R Kenapa madam cari ni? Soalan nak mu s Mu s ada kat y component okay, Kita pun buat y component Summation Fy equal to 
kosong n tolak f eh n tolak sorry ke atas fs kan fs tolak w equal to kosong fs equal to mg fs is mu s n soalan nak mu s mg. So, apa nak ganti dengan n ni? Normal. Ganti daripada x komponen. So, mu s m v kuasa 2 bahagi r equal to mg. Cancel, cancel. So, mu s sama juga dengan, gantikan 9.81 r bawa naik atas. So, what is r? Baca, 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 baca soalan. Radius is 4 meter. So, this is r. So, ganti dengan 4 bahagi dengan v. What is v? 8 kan 8 kuasa 2 sepatutnya you all dapat mu s 0.61 logik lah ok soal keempat a pendulum bob is suspended by light string of length 100 cm so this is the length of uh, string it is turned so that it is moving in form of conical pendulum so conical pendulum tu apa uh, dia bukan macam cowboy tu dia yang ada angle tu Angle dia 60 degree with vertical. Calculate centripetal acceleration and speed of the mass. Mass tu pandai lembab tu lah. So, kalau cikgu boleh lukis. Ha, ini string and then ni dia punya bob tu. So, move in circle. So, circle kita still horizontal juga. So, soalan dia kata cari AC. So, sebelum nak tahu AC ke apa-apa, lukis free body. So, ke atas ada T, tension. Ke bawah ada W. So, dia kata dia buat angle 60 degree tu horizontal kan. So, ni angle dia 60 degree. Okay. So, dah boleh agak lah. Gambar dia macam mana. Nah, ni bukan kes cowboy tu. Kalau cowboy, dia tak ada angle. Kalau cowboy. Okay, apa nak kena buat? Macam biasa, resolve. T, W. So, summation Fx juga yang equal to MAC. Kenapa? Sebab circle cikgu still X komponen So summation FY equal to kosong So T sin Theta 60 T cos 60 Lagi W kosong Sini negatif W ha, Kalau you all tak nampak Angle tu nanti jadi dekat sini kan 60 degree Sudut selang selik ha, So yang cos adalah Y komponen So apa nak kena buat? Summation Fx equal to mac So T sin uh, 60 Equal to mac Baik, banyaknya unknown nah, Apa unknownnya? M tak tahu, T tak tahu So apa nak cari ni? Apa nak buat ni? Confirm kena guna summation FY Kosong So T cos 60 uh, Minus W equal to kosong So T sama dengan apa? mg bahagi dengan cos 60. So dapat equation 1. Apa nak kena buat? Masuk dalam equation 2 sebelah ni. So mg sin 60 bahagi cos 60 equal to m m apa? mac. So apa nak kena buat ni? m cancel cancel. Sin bahagi cos dapat tangent. So 9.81 darab dengan tangent 60 equal to AC. Therefore, your AC sepatutnya 16.99 meter per second per second. Dan soalan, ah, teruskan lagi dengan speed of the mass. So, speed tu apa? V. So, dapat daripada AC sama dengan V square over R. 16.99 equal to V square. Isunya R. What is R? R adalah radius of bulatan. This is R. R bukan 100 cm. 100 cm tu yang ni. So, R tu kena cari dulu. So, macam mana nak cari R? Pakai pantai terus biasa lah. Okay, kalau cikgu lukis balik. So, sini 100. Sini 60 dikit. Cari R. So, pakai apa? Pakai sin. Sin 60 equal to soft. Opposite bahagi dengan 100. So, R equal to 100 sin 60. So, what do you get? 86.6 cm. So, ganti dekat sini. Uh, 86.6 86.6 kali 10 kuasa negatif 2. Apa boleh? So, what is your V? Your V sepatutnya dapat 
84 meter per second. Okay, question number 5. A particle mass 200 gram is attached to string and moving in circular motion in vertical plane of radius 0.5 meter. So, this is a vertical. Eh? So, summation Fy yang equal to mac with constant speed 5. So, this is V. Okay, draw free body diagram on uh, top dekat, top dekat, bottom. Uh, so, lukis free body diagram. So, you imagine awak ada tali and then awak ada partikel macam ni. Lepas tu awak pusing, 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 pusingkan uh, dalam uh, bulatan. So, dia lu suruh lukis free body dekat top dengan bottom. So, kalau dekat top, uh, ni cikgu lukis gambar tali tu lah. Okay. Inilah rupanya. So, kalau untuk vertical circle, Y axis, lukis dekat pukul 6 dengan pukul 12. Okay. So, ke bawah ada apa? Weight. Ke bawah lagi ada tension. So, mana arah AC? Ke bawah. Arah AC, arah FC always masuk bulatan. Okay. So, T, W. Summation Fx equal to kosong lah. Confirm tak ada. So, Y component, dua-dua akan jadi positif. Kenapa? Sebab dua-dua sama arah dengan AC. Summation Fy equal to MAC. Ni dekat mana ni? Ni dekat top. Okay. So, kalau dekat bottom pula. Ha, kalau dekat bottom pula, macam mana rupanya? Ha, kena imagine lah. Ni circle cikgu. Ni cikgu punya apa ni? Uh, Partikel tadi tu So ke atas ada Tension Tali Ke bawah ada Weight Mana arah AC Ke atas So uh, T W Summation Fx equal to kosong Confirm Summation Fy equal to MAC So siapa yang masuk bulatan ni T So T jadi positif T sama arah dengan A Newton second law Okay and then W jadi negatif W kosong kosong. Whoever same direction as AC akan jadi positif. Okay. Okay next question. State and justify the position where the string most likely to break. Ah break ni apa? Break ni putus. So dekat position mana eh dia akan putus? String dia putus ke tak putus ke semua disebabkan oleh tension. Tension tu apa? Tension tu regangan tali tu. So, siapa yang paling tegang, dia lah yang hampir nak putus. So, paling tegang tu maksudnya refer kepada apa? Tension yang lebih tinggi. So, which part got more tension? So, jom kita tulis equation untuk top. So, refer slide tadi. So, summation Fy equal to MAC. Refer slide sebelum ni. So, cari equation untuk T. So, kalau untuk top, T tambah W equal to MAC. So, T equal to MAC tolak MG. Okay, ni kalau untuk top. Kalau untuk bottom, summation Fy equal to MAC. So, apa tadi yang menuju ke bulatan T kan? T tolak W equal to MAC. So, T sama juga dengan MAC tambah MG. Ha, see? If you compare, tengok ni. T yang top dengan T yang bottom. Which one better? Which one greater? Which one more? So, yang more adalah, ha, nampak ni. Ni dia tolak. Yang ni dia tambah. So, logiknya kalau 10 tambah 10, 20. Yang ni 10 tolak. Hmm, tak boleh lah. Ha, so, dah tolak tu dia less lah. So, sekarang ni siapa yang maximum? Ha, so, rupanya dekat bottom ada tension maximum. Regangan tali. So, nak tahu putus ke tak? Dekat bottom. Okay, the last question C. What is the minimum velocity to keep the particle in circular motion? So, kalau soalan tu melibatkan soalan vertical circle, dia memang akan bagi soalan yang macam kebat sikit. Kebat sikit okay? uh, kemahiran berfikir atas tinggi. So, katalah Ah, So, minimum velocity. Selalunya dekat mana kita nak kira minimum velocity ni? Kenapa kena ada minimum velocity ni? Kalau tak cukup velocity, nanti kita punya partikel kita tu tak boleh buat bulatan. So, tali kita tu kendur. Nampak tak? So, dekat mana agaknya? So, nak kira minimum ke tak minimum ke dekat top. Ah, So, dekat top ni kita kena ambil konsep dekat top. Okay, if not, tali kalau tak cukup minimum velocity... Kita punya tali tu akan kendur So kita tak boleh buat bulatan lengkap So summation FY Keluarkan balik reverse slide-slide yang tadi 
MAC So dekat atas tadi ada apa? T tambah W equal to M V square over R So cikgu nak cari minimum velocity kan? So kena assume T tu kosong T tu kosong maksudnya apa? Tali tu kendu So MG sama juga dengan M V square over R Okay so nak buat apa dengan M? Cancel So V sama dengan uh, G R So V waktu ni dikenali sebagai V minimum sama juga dengan set G is 9.81 kali dengan R. Dalam soalan dah bagi 0.5. So what is your V? Sepatutnya 2.21 minimum uh, meter per second. Si ah uh, dalam soalan dah bagi kita tali apa objek tu bergerak dalam circle dengan kelajuan 5. Si ah uh, question pun dah bagi. So V soalan tu dia kata dia gerak dengan 5 ah uh, meter per second. Ah uh, ni V biasa. Minimum uh, Minimum maksudnya kena uh, 2.21 uh, Meter per second uh, C nampak tak cikgu cakap So ini adalah V minimum Kita kena buat pusingan tu lebih Daripada minimum uh, Velocity so confirm lah Kita boleh buat circle ni sebab circle Kita tu 5 meter per second Okay soalan ke 6 A 10 kg child is riding On ferris wheel So ferris wheel tu dan kita naik untuk lihat pemandangan tu With diameter 4 meter So R dia sepatutnya 2 meter lah Sebab diameter dia 4 Bagi 2 lah. Rotate at uniform speed So ni apa ni V Calculate apparent weight What is apparent weight? Apparent weight adalah weight bukan sebenar Weight berubah-ubah ikut keadaan Okay so apparent weight ni adalah berat yang Menyebabkan kita kalau naik roller coaster tu Rasa macam nak luruh jantung kita Nak melayang Itu semua sebab apparent weight So apa itu apparent weight? Basically dia adalah force yang opposite to actual weight ha, Yang W yang you all lukis dalam free body diagram Force yang opposite to W tu adalah apparent weight So dia nak apparent weight dekat top dengan bottom So cikgu lukis dulu ha, Ni katalah ferris wheel ha, dekat top So dekat top ha, ada apa? Ha? Ada normal ke atas, ada weight ke bawah And then ada AC ke bawah lah Rupanya apparent weight cikgu adalah N Sebab dia yang bertentangan dengan weight sebenar So keluarkan konsep Summation FY equal to MAC W tolak N equal to MAC Kenapa W tolak N? Ha, sebab W yang same direction as AC Centripetal acceleration So based on Newton's second law Siapa-siapa follow A Dia akan jadi positif kan So pindah-pindah N sama dengan MG tolak MAC So M berapa? 10 G 9.81 Tolak dengan AC Ah, AC tak ada pula Kira pula AC So what is AC? V square over R So V berapa? 4 kuasa 2 bagi dengan R 2 So what do you get? 4 kuasa 2 16 bagi 2 8 meter per second per second Ganti sini 8 So what do you get for N? And you all sepatutnya dapat 18.1 Newton Ni dekat top So maksudnya dekat top cikgu rasa ringan Ringan daripada apa? Ringan daripada yang biasa Yang biasa berapa? Cuba tekan calculator Mg So M berapa? 10 G berapa? 9.81 So you all sepatutnya dapat 98.1 Newton Nampak tak? Ha, waktu dekat top you all hanya rasa 18.1 Newton ha, Sedangkan yang you all punya berat sebenar 98 Okay, dekat bottom pula Sama juga benda yang sama So, kita lukis Dekat pukul 6 ataupun pukul 12 So, kalau dekat bottom pukul 6 So, ni W So, ni AC Macam biasa, summation FY equal to MAC So, apa dia? N tolak W sama dengan MAC N sama dengan M A AC ataupun MG tambah dengan AC ha, Cikgu dah pindah siap-siap So 10 9.81 Tambah dengan AC cikgu 8 okay, So dapat You all punya jawapan 178.1 Newton So maksudnya apa yang you all rasa dekat bottom You all rasa berat sangat ha, Lagi berat daripada berat you yang asal 98.1 Okay Okay last question What is the maximum speed Child feels like leaving his seat 
Uh, so, predict his direction. Soalan dia kata, <coughs> budak tu tadi dekat mana agaknya dia rasa macam nak tercabut nyawa dia, nak tanggal daripada kerusi. So, jawapan dia semua dekat top. Dan cikgu kata kalau soalan vertical ni, dia selalu tanya kebat. So, kebat-kebat tu semua selalu dekat top. So, apa konsep? Submission FY sama dengan MAC. Apa equation tadi? W tolak N equal to MAC. So, N dia kosong. Kenapa medium kosong? Child feels like leaving his seat. So, dia dah tak ada normal force. So, MG sama dengan MV square over R. So, M cancel cancel. V pada waktu ni dia kenali sebagai V maximum of, of Ferris wheel. So, jangan lebih daripada V maximum ni. Kalau you lebih, budak sampai je dekat top kata campak. Okay, and then V square over R. So, G. So, your equation sepatutnya jadi G R. Gantikan R2. So, so what is V max? 4.43 Nampak tak? So 4.43 So you all punya soalan tadi 4 So sikit je lagi Kalau you all capai je 4.43 Siapa naik Ferris wheel tu dekat atas tu terbunuh lah semua <laughs> Okay and then predict his direction ha, So kalau direction Katalah budak tu tercampak dia tercampak ke mana? Jawapan dia adalah budak tu akan pergi Follow tangent Shell Velocity punya uh, arah Which is tangent to the Ferris wheel. Kalau dia tercampak Dia bukan tercampak ke bawah Bukan terpelanting ke atas. No eh. Dia akan straight baru dia jatuh dulu. Kenapa? Dia akan follow arah V. If uh, Circular motion tu no longer An object tak boleh Lagi kekal dalam circular motion dia Dia akan follow arah V Which is tangent to the circle Okay, I think that's a wrap for today. Thank you everyone. Bye-bye. Assalamualaikum.